எழுதியே எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் தம்பி அஜித்குமார் ஒரு இது பதிவிட்டுருக்காரு பைக்கு கிட்ட அவர் பைக்கில் வந்து டூர் போகலாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு நம்மளுக்கு எந்த வாய்க்கு அவர் தகராறும் கிடையாது ஆனால் அந்த இளைஞர்கள் பார்வை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மூலமாகத்தான் தமிழின் பக்கம் திரும்புகிறது பாட்டுங்க மச்சா ஐ கேம் ஹியருங்க வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் சச் அ லாங் டைமுங்க பட் யூ ஆர் நெவர் கம் இதை விட என்ன திராவிட இயக்கம் இது வந்து திராவிட இயக்கத்தை தாண்டி நாங்கள் தமிழ் தேசியத்தை முன்னெடுக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் திராவிட இயக்கத்தை வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு நாலு ஸ்டெப்பு பத்து ஸ்டெப்பு முன்னாடி போய் எடுங்க திராவிடமும் தமிழ் தேசியம் ஒன்று அப்படிங்கிற அந்த இரும்பு கோட்டையின் முதன்மை காவலராக முதல்வர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் திகழ்கிறார் சிறப்புரையாற்றவருக்கும் தோழர் சுபவீர பாண்டியன் அவர்களே வரவேற்புரை நிகழ்த்திய தோழர் சிற்பி செல்வராஜ் அவர்களே தொகுப்புரை வழங்கிய தோழர் இரா உமா அவர்களே நன்றி உரை வழங்கவிருக்கும் தோழர் காசு நாகராஜன் அவர்களே மற்றும் இங்கு குழுமியிருக்கும் திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையின் சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே வந்தோடன தோழர் லெனின் இருந்தார் ஜெயரஞ்சன் ஐயா இருந்தாங்க நீங்கள்லாம் பேசி நான் கேட்டால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் கொஞ்சம் பாடம் கற்றுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் இருந்தாலும் என்ன பேச சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக இருக்கிறதுனால நான் வரும்போதே மனசில் வந்து ஒன்று முடிவு செஞ்சுட்டு வந்தேன் என்னென்னா நான் பொதுவாக பேசும்போது கூட்டத்தில் கைதட்டல் வாங்கிறதுக்காக சிரிக்க வைக்கிறதுக்காக எதையோ ஒன்று பேசுவேன் அது இல்லை இதில் வந்து சரியாக பாயிண்ட்டுகளை பேசி சரியாக ஆய்வுகளை சொல்லணும் ஏன்னா கொள்கைகளை கொள்கைகளை ரொம்ப தெளிவாக எடுத்து சொல்கிறதுக்கு தோழர் சுபவி மாதிரி இருப்பாங்க ஒரு சினிமா நடிகரின் போது கொஞ்சம் வேறு ச வேறு விதங்களாக எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லையா அந்த நடிகருக்கே உண்டான ஒரு பரபரப்பு அதை இந்த தடவை அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் பாயிண்ட்டை மட்டும் பேசணுங்கிறதுக்காக எழுதியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஏன்னா இது வந்து முக்கியமான ஒரு மேடையாக நான் நினைக்கிறேன் மிக முக்கியமான மேடையாக நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய அனுபவத்தை வச்சே பேசுகிறேன் முதல்ல வந்து நான் பிரித்து பேசக்கூடாது எங்கள் ஊரில் பெரியார் மையம் நூலகமும் அறிவியல் ஆய்வு மையம் மலை அமைக்க போகிறோன்னு சொன்ன நம்ம மாணமிகு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஜனவரியிலேயே அது கட்டி முடிக்கப்படும் சொல்லியிருக்காரு இப்போது நான் ஏதாச்சும் கூடுதல் நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன்னா சொல்லிடுங்க நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை அனுபவத்திலிருந்து இந்த திராவிட இயக்கம் தான் தமிழ் உணர்வை ஊட்டி வளர்த்தது அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு நான் வர ஆசைப்படுறேன் இப்போ எனக்கு எழுபது வயசாகுது எனக்கு ஒரு பதினோரு வயசு இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் தான் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்தது அப்போ நான் வந்து ஏழாம் படிச்சுட்ருக்கேன் அது வரைக்கும் ஒரு பத்து வயசு பையன் இங்கே அங்கே எங்கேயும் போக மாட்டான் சின்ன வயசு தானே அது என்னுடைய குடும்ப சூழல் எப்படின்னா நாங்கள் கொஞ்சம் வசதியான குடும்பம் வசதியான குடும்பங்கிறத விட ஒரு பண்ணை யார் மீற விட்டாமராசு ஜமீன் அந்த சூழ்நிலையில் பிறந்த ஒரு பையன் எங்கள் சூழ்நிலையில் என்னென்னா குழந்த பிறந்தன்னு கொண்டு போய் கான்வென்ட்டில் சேர்த்திடுவாங்க அது வந்து மலை மேலே இருக்கிற கான்வென்ட்டாக தான் இருக்கும் ஊட்டியில் இருக்கிற லவ்டேல் கோத்தகிரி கொடைக்கானல் ஏற்காடு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கொண்டு போய் கான்வென்ட்டில் சேர்த்திடுவாங்க இல்லாட்டி இங்கே உள்ளூர் கோயம்புத்தூர் இருந்தாலும் அங்கேயும் கான்வென்ட்டில் தான் சேர்த்துருவாங்க எனக்கு வந்து அந்த இந்திய திருப்பு போராட்டம் வர வரைக்கும் ஏன் எனக்கு ஒரு தமிழ் ஆர்வம் தமிழ் உணர்வு அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அந்த வயசில் அந்த பையனுக்கு இருக்காது அப்போ இந்திய திருப்பு போராட்டம் அடையும் போது தான் வந்து இந்தியனுடைய ஆதிக்கத்தை இந்தியனுடைய திணிப்பை எதிர்த்து போராட்டம் வரும்போது தமிழ் வாழ்க இந்தி ஒழிக அப்படிங்கிற முழக்கம் வந்து பெரிய அளவில் வருது அதை பெரிய அளவில் முன்னெடுத்தது வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் அப்போ தான் என்ன மாதிரி பதினோரு வயசு இளைஞர்கள் பார்வை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மூலமாகத்தான் தமிழின் பக்கம் திரும்புகிறது தமிழனுடைய பெருமையின் பக்கம் திரும்புகிறது அதுக்கு முன்னாடி விளையாட்டுத்தனமாக சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம் சரி அந்த ஒரு பன்னெண்டு வயசில் வந்து சினிமா தானே முக்கியம் அப்போ சினிமாவுக்கு போனால் நான் ஒரு தீவிரமான புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய ரசிகர் 
அங்க தியேட்டர்ல போய் படம் படம் பாக்கியில இந்திய எதிர்ப்பு போராட்ட உச்சத்தில் இருக்குது பணம் படைத்தவன் ஒரு படத்துல வந்து எனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான் அவன் என்னை போலவே இருப்பான் ஒரு பாட்டுல வந்து உயிரை தமிழுக்கும் உடலை மண்ணுக்கும் உதவும் நாள் கண்டு துடிப்பார் சுற்றி பகை வந்து சூடும் திருநாளில் வெற்றி தோல் கொண்டு முடிப்பான் ஒரு பாடல் வரிவர் எங்க போனாலும் வந்து திராவிட இயக்க சினிமால வந்து தமிழ் தமிழ் தமிழ்னு அந்த தமிழ் ஆர்வத்தையும் தமிழனுடைய பெருமையும் வந்து என்ன மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு வயசு பையனுக்கு பதிமூணு வயசு பையனுக்கு பதினஞ்சு வயசு பையனுக்கு வந்து ஊட்டி வளர்த்தது வந்து திராவிட இயக்கம் தான் இல்லாட்டி என் குடும்ப சூழல்ல வந்து நாங்க வந்து எங்க சொந்த பந்தங்கள்லாம் இங்கிலீஷ்லயே தமிழையே இங்க இங்கிலீஷே இங்க போட்டு பேசணும் வாட்டுங்க மச்சா ஐ கேம் ஹியருங்க We are waiting for such a long time, but you have never come. Now, we are happy to see that. Why do we have to say that? We are not going to be able to say that. We are not going to be able to say that. We are not going to be able to say that. We are not going to be able to say that. This is the same thing. We are not going to be able to say that. We are not going to be able to say that. அவர் தலை வாத்தியார் படத்துல வந்து பட்டுக்கோட்டையார் பாடல்ல வந்து பொது உடைமை சிந்தனைகள் பகுத்தறிவு சிந்தனைகள் இதெல்லாம் ஊட்டி வளர்க்கப்படுது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல பிறந்தவன் பராசக்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல வந்துருது ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருக்கையில பராசக்தி மறு வெளியீட்டுல வந்து அப்பவே நிறைய கலைஞருடைய மீட்டிங்கு பேரறிஞர் அண்ணாவுடைய மீட்டிங் எல்லாம் கேட்டு அந்த தமிழ் ஆர்வம் திராவிட இயக்க சிந்தனைகள் எல்லாம் உள்ள விதைக்கப்படுது அப்படி இருக்கையில மறு வெளியீட பராசக்தி படம் வருது போய் பார்த்தா பிரமிச்சு போய் தமிழின் மீது ஆர்வம் வந்து விட்டது கலைஞர் பேசிய தமிழின் மீது காதல் வந்து விட்டது தமிழின் மீது மரியாதை வந்து விட்டது கலைஞர் பேசிய தமிழின் மீது காதல் வந்து விட்டது அப்போ இந்த கிராம போன் ரெக்கார்டு போன அடுத்த செட்டப்ல வந்து ரெக்கார்ட் பிளேயர் ஒண்ணு வந்தது அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ ஆர்பிஎம் ஒரு இசை தட்டு பெருசா இருக்கும் அதுல பராசக்தியினுடைய கதை வசனங்கள் எல்லாம் வந்துருச்சு இதை தினமும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து கேட்க வேண்டியது கேட்டு கேட்டு மனப்பாடம் பண்ணி எல்லாரும் பராசக்தி வசனத்தில் நடிகிறதுல நம்ம கோர்ட்டு சேர்ந்து பேசுவாங்க நீதிமன்றம் விசித்திரம் நிறைந்த பல வழக்குகளை சந்தித்திருக்கிறது புதுமையான மனிதர்களை கண்டிருக்கிறது எனக்கு பண்டிரிபாய் அம்மா வசனம் சாசனாம வசனம் எல்லாமே தெரியும் என்ன தினம் ராத்திரி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி கேட்டேன் அப்புறம் அதை போய் என்னுடைய நண்பர்கள் முன்னால அந்த கலைஞர் எழுதிய வசனத்தை வந்து அப்படியே பேசி காட்டுறது வந்து ஒரு பெரிய பெருமிதம் அந்த வசனத்தை வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் பேசி காட்டிட்டோம்னா ஒரு கெத்து தான் நாங்கள்லாம் வேற மாதிரி அப்படின்ட்டு தலைவர் வசனத்தை பேசுறது அப்படி ஒரு ஆர்வம் அது நமக்கே வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி இந்த மகிழ்ச்சி ஹார்மோன் சொல்லுவாங்களே செரட்டோனின் டோப்பமின் இதெல்லாம் சுரந்திரம் போல் இருக்குது தலைவருடைய தமிழர் பேசும்போது இப்படி பிற்பாடு வந்த படங்களை பாக்கியில ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல ஐம்பத்தி நாலுல நான் பிறந்த வருஷம் தான் வந்தது மலைக்கல்லன் அது வந்து கலைஞரவர்கள் தான் கதை வசனம் வாத்தியார் தான் ஹீரோ போனா டைட்டில் சாங் வந்து தமிழன் என்ற ஒரு இனம் உண்டு தனியே அவருக்கு ஒரு குணம் உண்டு நாரோடி மனன் ரிலீஸ் ஆகுது போய் பார்த்தா செந்தம் வீடு வணக்கம் வந்து ஆரம்பிக்குது இப்படி திராவிட இயக்க கலைஞர்களும் திராவிட இயக்கமும் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல ஒரு தமிழ் ஆர்வத்தை தமிழ தமிழ தமிழை நேசிக்க வேண்டிய ஒரு மனசை வந்து எங்களுக்கு உருவாக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பள்ளியில படிச்சு முடிக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கல நினைக்கிறேன் ஒன்பதாம் கிளாஸ் படிக்கலையோ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தது வந்த உடனே பேரறிஞர் அண்ணா பண்ண முதல் வேலை சென்னை மாகாணத்துக்கு தமிழ்நாடு பேரம் மாத்தினாரு இதை விட என்ன திராவிட இயக்கம் இது வந்து திராவிட இயக்கத்தை தாண்டி நாங்க தமிழ் தேசியத்தை முன்னெடுக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்க திராவிட இயக்கத்தில் இருந்து ஒரு ஸ்டெப்பு நாலு ஸ்டெப்பு பத்து ஸ்டெப் முன்னாடி போய் எடுங்க வேண்டான்னு சொல்ல இது வந்து இது வந்து எதிர்வினையா அது எப்படி கட்டமைக்கிறது அதுதான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் அப்புறம் சினிமா நடிக்க வந்தாச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல சினிமாக்கு நடிக்க வந்தேன் வந்து 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 சினிமா நடிச்சிருக்கிறத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு காலகட்டங்களில் எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி அஞ்சு காலகட்டங்களில் ஏழு தமிழில் விடுதலை போர் ஒரு மிகப்பெரிய உச்சத்தை அடையுது அப்போ அந்த விடுதலை போருக்கு வந்து திராவிட இயக்க தோழர்களும் தலைவர்களும் தான் பெருசா முன்னின்றாங்க தோழர் சுபவி அவர்கள் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் உள்ள போயிருப்பீங்களா ரெண்டு வருஷம் வைகோ அண்ணா வந்து ரெண்டு வருஷம் உள்ள இருக்கிறாரு அங்கு கோவை ராமகிருஷ்ணன் குளத்தூர் மணி அவர்கள் இப்படி ஏகப்பட்ட பெரியார் தொண்டர்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்களும் சிறைக்கு போறதும் கிட்டத்தட்ட தூக்கு தண்ணி வரைக்கும் போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் கோவை ராமகிருஷ்ணன் எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை குளத்தூர் மணியவர்கள் விடுதலை ராஜேந்திரன் அவர்கள் 
இவ்வளவு பேரும் வந்து அந்த திராவிட இயக்கத்துக்கு வந்து அங்கே சில தலைவர்களை வந்து அவர் பாதியார் பார்வையில் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பார்வையில் பிரபாகரன் அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ணுறாரு கலைஞர்களுடைய பார்வையில் சபாரத்னம்னு ஃபீல் பண்ணுறாரு பட் ஈழ விடுதலைக்கு ஆதரவாக இருந்தது அந்த ஈழ விடுதலைக்கு பெரிய அளவில் உத்வேகமாக இருந்தது வந்து திராவிட இயக்கங்கள் தான் அன்னைக்கு அன்னைக்கு இப்போ ம மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்காரு அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் இது பறிமுதல் செய்யப்பட்டுருச்சு அது வேணு மேதகு தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாரு உடனே திராவிட இயக்க தலைவர்கள் தலைவர் எல்லாம் பெரியார் இய தலைவர்கள்லாம் அங்கே பேசிட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த உண்ணாவிரதத்தை முடிச்சு வச்சது நம்ம ஆசிரியர் வீரமணி ஐயா அவர் தான் ஜூஸ் கொடுத்து முடிச்சு வச்சாரு அது தலைவர் பிரபாகரன் கிட்ட கேட்க கேட்காமையா அதை நடந்திருக்கோம் கேட்டிருப்பாங்கல்ல இன்னைக்கு உண்ணாவிரதம் முடிச்சிடலாங்க அவர் எம்ஜிஆர் எல்லாம் ஏற்பாட்டையும் பண்ணார் இந்த உண்ணாவிரதம் முடிச்சு வைக்கிறது வந்து இப்படி வீரமணி ஐயா வந்து உங்களுக்கு பழச்சாறு கொடுத்து முடிச்சு வைக்கணான்னு இருக்கிறாங்க அது உங்களுக்கு ஓகேவான்னு கேட்டிருப்பாங்கல்ல அவர் சம்மதம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தானே அது நடந்திருக்கும் அப்போ எந்த அளவுக்கு தலைவர் பிரபாகரனுக்கு வந்து திராவிட இயக்க தலைவர்கள் மேலே மரியாதை இருந்திருக்கு அப்படின்னு இதெல்லாம் ஒரு இதெல்லாம் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் யாருமே அங்கே நான் தம்பி பேரறிவாளன் ஜாமீனில் வந்திருக்காரு ஜோலார்பேட்டையில் இருக்கிறார் பதினஞ்சு நாளாக ஒரு மாதமும் வந்திருக்கார் சரி நான் அவரை பார்க்கலான்னு பார்த்துட்டு வரலான்னு ஜோலார்பேட்டைக்கு போகிறேன் முன்னாடி போலீஸ் எல்லாம் கேள்வி கேட்டதெல்லாம் போட்டு வாங்கிட்டு உள்ளே விட்டாங்க அவர் வெளியே வர முடியாது தம்பி அற்புதம் அம்மாள் தான் வந்து என்னை வரவேற்றாங்க கதவை திறந்தோடனே இவ்வளோ பிரச்சனை தூக்கு தண்ணை ரத்தாகுமா ஆகாதாங்கிற ஒரு டென்ஷனில் இருக்கிற ஒரு குடும்பம் கதவை திறந்தால் செவத்தில் பெரியார் படம் பிரபாகரன் படம் இதை விட வந்து திராவிடமும் தமிழ் தேசியம் ஒன்றுங்கிறதுக்கு வேறு உதாரணமே வேண்டியதில்லை ஒரு பக்கம் பெரியார் படம் இன்னொரு பக்கம் பிரபாகரன் படம் இதை விட என்னங்க வேணும் உதாரணம் இல்லையா அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்கமே வந்து திராவிடத்தை வந்து அரவணைச்சு திராவிடமும் தமிழ் தேசியம் ஒன்று அப்படிங்கிற ஒரு பாதையில் தான் அவங்க நடப்போட்டுருக்குறாங்க இதுக்கெல்லாம் அது உச்சபட்சமாக நான் வந்து நிறையா இந்த என்னை இப்போ என்னை பக்குவப்படுத்திக்கிறதுக்காக ஐயா ஜெயரஞ்சன் ஐயா அவர்கள் லெனின் அவர்கள் இவர்களுடைய உரையெல்லாம் கேட்பேன் நான் டிவியில் உங்களுடைய ஒரு நிமிட செய்தியெல்லாம் கேட்பேன் அப்படி நம்ம தோழர் விடுதலை ராஜேந்திரன் வந்து நேற்று ஒரு பதி நேற்று முந்தைய நேற்று ஒரு பதிவு போட்டிருந்தார் இதுதான் வந்து இதுதான் வந்து மேக்சிமம் அத்தாரிட்டி அவர் சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டில் கியூபாவில் உலக போராளிகள் மாநாடு ஒன்று நடந்திருக்கு அதுக்கு தலைவர் பிரபாரனை கூப்பிட்டுருக்காங்க அவர்னால போக இயலாத சூழ்நிலை ஏன்னா போராளிகள் கூட்டத்திலேருந்து இங்கேருந்து கியூபா வரைக்கும் போக முடியாது அதுக்கு பிரபாகரன் அவர்கள் வந்து ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாரு அந்த கடிதத்தை ஆங்கிலத்தில் எழுதுகிறார் கியூபாவுக்கு போகிறதுனால விடுதலை ராஜேந்திரன் அவர்கள் ப தோழர் விடுதலை ராஜேந்திரன் அவர்கள் பதிவு பண்ணிக்கிறாங்க அதில் பிரபாகரன் எழுதுகிறாரு தமிழ் சேவ் ஏன்சியன் கல்ச்சர் அண்ட் ஸ்பீக் தமிழ் லாங்குவேஜ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் ஆஃப் இந்தியா தட் ஃப்ரம் Dravidian family spoken today in Tamil Nadu, Singapore, Malaysia, South Africa, Fiji Island and other countries have been told. What did you say? 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 தமிழ் மொழி பேசுகிற திராவிடர்களாகிய நாங்கள் என்று தேசிய தலைவர் மேதகு பிரபாகரன் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இதை விட திராவிடமும் தமிழ் தேசியம் ஒன்று அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து என் என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எதுவும் தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆகவே தமிழ் தமிழ் தேசியத்தின் அறம் திராவிட இயக்கங்கள் தான் அதுதான் இந்த தலைப்புக்கு வரும் ஆரிய பண்பாட்டின் பாசிசத்தை தடுத்து நிறுத்தும் அறம் திராவிட இயக்கங்கள் தான் அந்த இயக்கம் ஆட்சியில் இருக்கும்போது அந்த அறம் வெறும் கற்கோட்டையாக இல்லாமல் இரும்பு கோட்டையாக இருக்கிறது அந்த இரும்பு கோட்டையின் முதன்மை காவலனாக முதல்வர் அந்த இரும்பு கோட்டையின் முதன்மை காவலராக முதல்வர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் திகழ்கிறார் நிலம் மொழி பண்பாடு காக்கும் படை தளபதி பக்கம் நிற்போம் அதுதான் என்னுடைய தமிழ் தேசியத்தை ஆரியத்துக்கு எதிராக தான் நிறுத்தணுமோ உடைய திராவிடத்துக்கு எதிராக நிறுத்துறது உடன்பாடு இல்லை என்ன அது அது வந்து ஒரு பெரிய தப்பான விஷயம் நடந்துட்டுருக்குது ஏன்னா நான் பேசுறது கரெக்டாக தப்பான்னு தோழர் சுபிய அவர்கள் சொல்லிட்டு தமிழ் மன்னர்கள் காலத்தில் ஆரிய மேன்மா ஆரிய மேன்மை என்ற மாயை தான் தமிழுக்கு எதிராக இருந்தது திராவிட இயக்கங்களின் வளர்ச்சி தான் 
அதை தடுத்து நிறுத்தியது இன்னும் தடுத்து நிறுத்தி கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான கருத்து தமிழ் தேசியங்கிற பேரில் திராவிடத்தை எதிர்ப்பது அறிந்தும் அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் தெரிந்தும் ஆரியத்திற்கு துணை போவது தான் என்பதும் என்னுடைய உடன்பாடு அப்படி போகும்போது சாஸ்திர சடங்கு சம்பிரதாயங்கிற போர்வையில் சகல விதமான மூட நம்பிக்கைகளும் மறுபடியும் வளரும் சாதிய ஒடுக்குமுறை பெண்ணடிமைத்தனம் மத சிறுபான்மையினருக்கு அச்சுறுத்தல் அடக்குமுறைகள் எல்லாம் தலை தூக்கும் தம்பி தம்பி அஜித்குமார் ஒரு இது பதிவிட்டிருக்காரு பைக் கிட்ட அவர் பைக்கில் வந்து டூர் போகலாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு மனுஷனை பார்த்து கோபம் வர்றது காரணம் மதம் தான் எங்கேயோ ஒரு நாட்டு போகிற ஒருத்தரை பார்க்குறோம் அவருக்கு நம்மளுக்கு எந்த வாய்க்கை அவர் தகராறும் கிடையாது ஆனால் அந்த அவர் இந்த மதம் அப்படின்னா தேவையில்லாமல் அவர் மேலே ஒரு வெறுப்பு வர அப்படிங்கிற ஒரு அழகான பதிவை அவர் வெளியிட்டிருக்கிறார் அதுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் ஆரியம் திராவிடத்தை எதிர்ப்பது ஓகே தமிழ் தேசியங்கிற பேரில் எதிர்த்து ஆரியத்திற்கு துணை போவது ரொம்ப ஆபத்தானது ஆரியம் வந்து திரா திராவிடத்தை எதுக்கலாம் என்ன அவனுக்கு கோபம் வரும் இல்லை தந்தை பெரியார் சொல்லியிருக்காருல ஐயா நான் பேசுறதெல்லாம் கரெக்டுங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் நீ பேசுறதை பார்த்து அவங்கெல்லாம் கோவப்பட்டாங்கன்னா நீ பேசுறது கரெக்டுன்னு இருக்கும் சந்தோஷப்பட்டாங்கன்னா நீ ஏதோ தப்பாக பேசுன்னு அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துட்டு போய்க்காரு என்ன பண்ணுறது டெக்னாலஜி வளர்ந்து வரும்போது நம்மளுக்கு இருமொழி கொள்கை தான் முக்கியம் மும்மொழி கொள்கை எதுக்காக ஏன்னா ஒரு மாணவர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நேரம் ரொம்ப முக்கியங்க அவங்க போய் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் விளையாட்டு விளையாடிட்டு அது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் டிவி பார்த்துட்டு அப்படி தானே அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்த முடியும் இதில் ஏற்கனவே இப்போ என்ன மாதிரி சரியாக படிக்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்கு இல்லையே ஹிஸ்ட்ரி ஜாயோகிராஃபி கணக்கு மேத்மெட்டிக்ஸ் படிக்கிறது பெரிய தளபதியாக இருக்குது இதில் இந்திங்கிறது வேறு ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக படிக்கணும் அப்புறம் கோவம் வரத்தா செய்யுது ஐயோ என்ன தமிழது திராவிடம் தான் தமிழ்நாட்டில் வாழும் அனைத்து மக்களுக்கும் பாதுகாப்பானது திராவிடமே தமிழுக்கு அரண் எனக்கு இன்னும் ஒரு சின்ன ஆசைனா இந்த வட மாநில தொழிலாளர்கள் இங்கே நிறையா வந்திருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க மாநிலத்தில் ஜாதிய ஒடுக்குமுறை வந்து கண்டிப்பாக அனுபவிச்சுருப்பாங்க நிச்சயமாக வந்து உயர் ஜாதி என்று கருதப்படுபவர்கள் இங்கே யாரும் வேலைக்கு வந்திருக்க மாட்டாங்க பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட தலித் சகோதரர்கள் குடும்பம் தான் இங்கே வந்திருக்கும் அவங்க கிட்டத்தட்ட வந்து பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ஏன்னா படிக்க முடியாமல் குறிப்பாக தலித் மக்களாக தான் இருக்க முடியும் அவங்க கிட்ட நம்ம புரிய வைக்கணும் ஏன் உங்கள் மாநிலம் ஏன் உங்கள் உங்கள் மாநிலம் மாதிரி எங்கள் மாநிலம் இல்லை காரணம் திராவிட சித்தாந்தம் நீ அங்கே போய் சொல் இப்போ நம்ம சிங்கப்பூருக்கு போயிட்டு வந்தால் என்ன சொல்கிறான் ஏய் சிங்கப்பூர் எல்லாம் வந்து பாருங்கடா அமெரிக்கா போனால் அமெரிக்கா வந்து பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த வட மாநில தொழிலாளர்கள் அவங்க மாநிலத்தை போ போய் வந்து தமிழ்நாட்டை பாருங்க அப்படின்னு ஒரு சொல்கிற நிலைமை உருவாக்கணும் அவங்க கையில் பெரியாருடைய சிந்தனையினுடைய புத்தகத்தை அவங்க மொழியில் இள இலகுமாக மொழி பெயர்த்து கொடுத்தா அவன் அவங்க ஊரில் போய் சொல்லுவான் என்னடா இது ஊர் வச்சுருக்கீங்க என்னடா ஸ்டேட் வச்சுருக்கீங்க அங்கே வந்து பாருங்கடா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒரு மத கலவரம் இல்லை நல்லா போகுதுடா வாழ்க்கை எங்களையெல்லாம் பிரிவாக வச்சுக்கிறாங்கடா ஏன்னா அவங்க அந்த மாதிரி ஊழியத்துக்கு அவங்க வர்றாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுக்கு மேலே போயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் மற்றபடி நம்மளுக்கு வேலை செய்ய வரலங்கிற அர்த்தம் இல்லை இந்த ஒரு இது அப்போ ஐயா ஜெயரஞ்சன் ஐயா அவர்கள் வந்து இன்னும் இதுக்கெல்லாம் தெளிவாக விளக்கம்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் இன்றைக்கி பேசுகிற லிஸ்ட்டில் அவர் பேர் இல்லை அவங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிய வச்சா திராவிட மாடலுக்குள்ளே இருக்கிற சிறப்பை அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க அவங்களுக்கு இது புரிய வச்சா அவங்க போய் வட மாநிலத்தில் எல்லாம் திராவிட மாடலுடைய சிறப்பை எடுத்து சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க இதனுடைய சுகத்தை அனுபவிச்சுருப்பாங்க ஆகவே எப்படி பார்த்தாலும் எப்படி என்னுடைய கருத்து திராவிடம் தான் தமிழுக்கு அரண் என்பதை இறுதியாக கூறிக்கொண்டு என்னுடைய சிற்றுரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்